Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện cái bài tập uh, Random Coding Exercise 3. Nội dung của chúng ta là viết một cái chương trình kiểm tra xem một cái năm nhập vào từ bàn phím ấy nó có phải là năm nhuận hay không. Và giá trị nhập vào ấy giả sử chúng ta luôn nhập cái giá trị nguyên dương nhá, mình bỏ qua cái việc mà check input rồi. À, lúc này thì chúng ta chỉ quan tâm và chú trọng vào cái việc uh, viết cái thuật toán để kiểm tra một năm có phải nhuận hay không. À, nếu như nó là năm nhuận thì chúng ta sẽ in ra yes, ngược lại in ra no. Ở đây input thì nó chỉ có một số duy nhất đó là cái năm cần kiểm tra thôi. Còn output nó sẽ in ra yes hoặc no tùy vào trong cái năm mà chúng ta kiểm tra ấy, nó là năm nhuận hay không. Được okay. Thì lúc này uh, chúng ta có một số những cái ví dụ như thế này. Giả sử là chúng ta nhập vào cái năm này nó là uh, 1700 thì nó không phải là năm nhuận, nó sẽ in ra no. Có năm 2020, à, đây là một năm nhuận, nó in ra yes, 2025, no, 2028, yes. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ viết một cái thuật toán để thực hiện cái chương trình nhá làm sao nó in ra cái kết quả như thế này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái các bước để chúng ta giải quyết cái bài toán này. Thì ở đây à, mình có vẽ sẵn một cái sơ đồ như này rồi. À, thì cái à, mình sẽ, cái này là lấy à, thông tin ở trên internet này các bạn có thể google search là thế nào là một năm nhuận nha Thì ở đây người ta quy ước là nếu như một năm mà nó không chia hết cho 4 Thì nó không phải là năm nhuận, được chưa? Như vậy thì ở cái à, đầu tiên này, cái hình quả chám đầu tiên này Nếu như nó không, cái năm cần kiểm tra mà nó không chia hết cho 4 Thì kết luận luôn, nó không phải là năm nhuận Tiếp theo nếu như nó chia hết cho 4 thì tiếp tục kiểm tra. Kiểm tra tiếp là nó có chia hết cho 100 hay không. Nếu như nó không chia hết cho 100 thì nó là năm nhuận. Ok. Còn nếu như nó chia hết cho 100 thì tiếp tục kiểm tra. Xem liệu nó có chia hết cho 400 hay không. Nếu như nó chia hết cho 400 thì nó là năm nhuận. Còn ngược lại thì nó sẽ không phải năm nhuận. Như vậy thì ở đây chúng ta có tận 3 chỗ để chúng ta kiểm tra. Đấy, kiểm tra chia cho 4 hay không này Nếu chia cho 4 thì tiếp tục kiểm tra chia cho 100 hay không Nếu chia cho 100 thì tiếp tục kiểm tra chia cho 400 hay không Sau đó thì về kết luận Chà, Còn trong từng cái chỗ mà chúng ta kiểm tra Chúng ta sẽ dễ nhánh, có hai nhánh đấy Yes hoặc no Ok, bây giờ chúng ta sẽ cốt để minh họa cái sơ đồ này nhé Đây, mình sẽ mở cái công cụ mình hay cốt lên Đây, các bạn mở lên nhé Công cụ này là IntelliJ ở đây thì mình sẽ chuột phải và chọn new một cái Kotlin Cloud File Mình sẽ chọn file thôi Và chỗ này mình sẽ đặt đây là exercise 003 Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái function main Từ trong đây giả sử là nhập dữ liệu rất ok rồi Mình sẽ cho cái này là year, đặt luôn nó year Đấy, thì lúc này sẽ bằng reply và chấm than chấm than chấm tu in t chưa thì uh, lúc này mình nhập vào như thế này và để nó rõ ràng hơn thì mình sẽ in ra cái uh, gợi nhắc cho người dùng reply in ra đó là mình sẽ cho nó gọi tiếng việt đi uh, nhập vào năm cần kiểm tra đấy sau khi mình đã nhập vào ấy thì chúng ta đọc được cái năm ấy vào rồi thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và đi kiểm tra thì lúc này mình sẽ có một cái biến uh, mình sẽ đặt cho nó là result cái này bỏ gõ tiếng việt đi đây result của mình thì nó sẽ ở kiểu đó là bool chưa thì mình sẽ bằng uh, check à đâu mình uh, đặt cái tên của phương thức hay cái hàm của nó là e lib year như thế này và truyền cái năm nó đã có gì à? gì à? Đấy. thì lúc này chúng ta chưa có cái phương thức này cho nên là chúng ta sẽ uh, uh, tạo ra nó đó ấn alt enter và chọn enter tiếp nó sẽ tạo ra năm này chúng ta này được chưa thì bây giờ chúng ta vào trong đây chúng ta cái đầu tiên chúng ta check ở đây ấy, đó là nếu như mà cái year này nó phần trăm bốn mà bằng bằng không Đấy, thì chúng ta vào đây chúng ta check tiếp nếu không đấy nhá đấy nếu không thì uh, mặc định dưới này này không cần eo đâu nếu không thì mặc định dưới này nó cho nó return cái for return for luôn còn bây giờ nếu như nó chia cho 4 
thì chúng ta tiếp tục kiểm tra nó chia cho 100 hay không nếu nó không chia cho 100 thì nó là nằm nhuận như vậy tiếp tục vào bên trong này chúng ta kiểm tra if cái year cái phần trăm chia cho 100 mà và bằng 0 đấy thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta thực hiện tiếp còn nếu không đấy thì chúng ta sẽ vào đây else chúng ta return to chợ tiếp theo này nếu như nó chia hết cho 100 thì ở đây chúng ta kiểm tra tiếp thì nó chia cho 400 hay không đó nó chết 400 thì lại cho ít tiếp cái thằng kia này à nó phần trăm chia cho 400 có bằng không hay không dù bây giờ cái phép so sánh bằng nó là hai dấu bằng chứ không phải là một dấu bằng nhá nếu chia hết cho 400 thì à, cái này mình sẽ return to chợ còn ngược lại thì mình sẽ return đây là for ok như vậy thì đây chính là cái cốt để mình minh họa cái hình này này đó mình uh, cốt minh họa này nhá và bây giờ sau khi đã có cái kết quả này rồi ấy, thì chúng ta sẽ thực hiện đấy, căn chỉnh cốt để nhìn dễ chịu hơn tí sau đó thì mình sẽ in ra cái kết quả nhá bây giờ mình sẽ print learner để in ra đấy thì lúc này có hai trường hợp đấy nếu như mà uh, result à đây đặt luôn cái này không phải result này mà lịch if year đấy mặc định mình sẽ coi nó là một cái năm nhuận nếu như nó là năm nhuận ok mình sẽ in ra printer learner đấy, ở đây thì uh, cái này là yes còn ngược lại đây mình sẽ cho nhau ở đây thì mình sẽ in ra ở đây là no được chưa đấy, trong này cho đây là no thôi phải chỗ dưới này thì kích uh, nó đi à, cái này là xóa cái dòng ấy đi ok căn chỉnh cốt và bây giờ chúng ta sẽ chạy để xem cái kết quả của chúng ta như thế nào nhé ở đây mình chạy này phải xem cái kết quả nào cho nó build một tẹo sau đó thì nó chạy cái lần đầu tiên mà build ấy là cái uh, lâu nhất đấy, sau đấy thì nó chạy nhanh không à, ví dụ mình nhập vào một cái uh, đây giống như cái này này thì mình sẽ thực hiện là nhập vào cái số 1700 cho nó có in ra là nâu no ở đây không đó, 1700 nhé 1700 nâu no. ok tiếp theo mình sẽ nhập vào 2020 đấy kích vào đây này để nó chạy này đó là 2020 yes ok tiếp theo mình nhập vào là 02 2025 đấy thì sao nó là như thế này? 2025 Được chưa? Là nâu no. Đấy, như vậy là nâu no. 2028 là như thế nào? Chúng ta đây chỉ là một số cái bộ test thôi Các bạn có thể bổ sung những bộ test khác nhé Đây là 2028 Đó, yes Ok, giờ bây giờ chúng ta có thể kiểm tra những cái năm như là năm 2400 như là Để xem nó như nào đấy, Yes, đấy thì đấy là cái năm nhuận Rồi như vậy thì nội dung của cái video này chúng ta đã giải quyết xong cái vấn đề đó là kiểm tra xem là một cái năm nào đó có phải là năm nhuận hay không. Thì các bạn chú ý là chúng ta có thể Google search những cái thuật toán nhé. Sau đó thì ta vẽ nó một cái sơ đồ. Đấy, một cái sơ đồ một cái như thế này này. Để chúng ta dễ hình dung là cái luồng chương trình nó sẽ thực hiện như thế nào. Đó, sau khi mà đã vẽ được ra rồi thì nó sẽ rất là tường minh nó rõ ràng như thế rồi chúng ta sẽ thể hiện nó vào trong cái chương trình thì lúc đó thì cái công việc chúng ta nó sẽ trở nên nhẹ nhàng đơn giản là nó rất là clear như vậy thì nội dung video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những cái bài học kế tiếp nhé